ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ സീരീസിൽ ഫിബിനാക്കി റീട്രേസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഫിബിനാക്കി റീട്രേസ്മെൻ്റ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നടത്തി മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് എബോവ് സക്സസ് റേറ്റുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലായ ഇലിയഡ് വേവ് തിയറിയും ഹാർമോണിക്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൂൾ കൂടിയാണ് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്പോൾ ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഒറ്റ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ സീരീസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിബിനാക്കി എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഒരു സീരിയസ് ട്രേഡർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പിവോഡ് മെത്തേഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സെക്ഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കിനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്റ്റോക്കുകളിലും എൻട്രി എടുത്ത് കൃത്യമായ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ എക്സിറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മുടെ മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റുകളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ആലീസ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ദെൻ ഒരു സ്മോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ദെൻ എഗെയിൻ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ എവിടം വരെ പോകും അതായത് ഈ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒരു ഫിബിണാക്കി റേഷ്യോ അല്ലായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈൻ പോവുക അത് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂളാണ് എന്ത് ഫിബിണാക്കി റീട്രേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എ ബി ജി വേവ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു എ ബി ദെൻ സി ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ഇതാണ് ഒരു പക്ക വേവ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു പേരിട്ടതാണ് അതിന് വേറെ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫൈൻ ഒരു സീറോ എ ബി സി അപ്പം ഈ സി എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെസി നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ വെക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഫിബിണാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൂളിൻ്റെ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫിബിണാക്കി എടുക്കുന്ന ഫിബിണാക്കി റീട്രേസ്മെൻറ്
ഫിബിനാക്കി റേഷ്യോയിൽ അതായത് നമ്മുടെ പൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റേഷ്യോ അതാണ് ഫിബിനാക്കി റേഷ്യോ ആ ഒരു വൺ ഈ ലൈൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൽ വരണം സോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് കുറേയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ലോ ഹൈ ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് നോക്കാം ഓൾ ടൈം ഹൈ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി എസ് ആണ് ടി സി എസ് ടി സി എസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടി സി എസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരു ഇത് ഈ ഇത് വൺ അവർ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓൾ ടൈം ഒരു ഡെയിലി ചാർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ട്രെൻഡ് ലൈൻ കളയാണ് കളയാണ് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റൻഡ് ഒരു ലോയും ഒരു ഹൈയും ഒരു ലോയും ഉണ്ട് ഇനി ഇവനെ ഒരു മോളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം ഹൈ ഒരു തവണ അടിച്ചു ഇനി ഇവൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ഒരു അപ് സൈഡ് അടിച്ചിട്ട് ലോ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവൻ ഇനി ഒരു റിവേഴ്സ് എടുക്കുക അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് അപ് സൈഡ് അടിച്ചിട്ട് അപ് സൈഡ് അടിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി മുകളിലോട്ട് പോവുക മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ സ്റ്റോക്ക് എവിടം വരെ പോകുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇവൻ എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുത്ത് ലോമ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഹൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലെവൽസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഏതൊരു സ്റ്റോക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പോകുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കും പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് വരെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഒന്ന് എലിയഡ് വേവ് തിയറി പ്രകാരം ഏത് കറക്റ്റ് വേവിലായാലും ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് വരെയും പോകും ദൻ ഇലിയഡ് വേവ് തീരെ അനുസരിച്ച് അതൊരു തേർഡ് വേവ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് വേവ് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും പോകുന്നതാണ് ഇലിയോട് പറയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങും വണ്ണിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങും നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഈ ഒരു ലോ വന്നു ദെൻ ഹൈ വന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എഗെയിൻ ഒരു ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഹൈ അടിച്ച് ഈ ഹൈ എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഹൈ ഹൈ ലോ ഈ ഒരു ലോ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ വരെയാണ് വന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈയും ഒരു ലോയും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലോ ഈ ഒരു ഹൈ ഇവിടെ ഒരു ലോ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓരോ ഫിബിനാക്കി പോയിന്റ്സും പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടാ ഈ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത ഹൈ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇനി അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ലോയും ഉണ്ട് ഒരു ഹൈ ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഒരു ലോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിബിനാക്കി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ എവിടെ വരെ പോകും എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഒരു ലോ വരച്ചു ദെൻ ഒരു ഹൈ വരച്ചു എഗെയിൻ നമ്മളൊരു ലോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലൈൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പറയുന്ന ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ കളർഫുള്ളാക്കണം ഈ
റെസിസ്റ്റൻസ് നിഫ്റ്റി എടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു ദൻ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിബിനാക്കി ഇത് ലോയും ഇത് ഹൈയും ഇത് ലോയും ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എഗെയിൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ വന്നത് ഞാൻ അന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഇട കറക്റ്റായിട്ട് റിജക്റ്റ് ആയത് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റിജക്റ്റ് ആയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിർ ലാബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓണ ലൈവിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദൻ ഒരു ലോ ഹൈ ലോ കണ്ടോ ഇതൊരു ലോ ഇതൊരു ഹൈ ഇതൊരു ലോ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോയും ഹൈയും ലോയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് വരച്ച് മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഹൈ ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ലോയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഡൗൺ സൈഡിലോട്ട് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദൻ അഗെയിൻ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജിലേക്കുള്ള അടുത്ത റാലി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മണപ്പുറമൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബലാമിൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഹൈലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ഹൈലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ഹൈ നിന്ന് ഒരു ലോ വരുന്നു ദെൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരയ്ക്കുക ലോ വരയ്ക്കുന്നു ഹൈ വരയ്ക്കുന്നു എഗെയിൻ ആ ലോയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ്സ് ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ പോയിന്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ആണ് ദൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വളരെ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ നിങ്ങൾ ഫിബിനാക്കി റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ എനിക്കൊരു ഒരു അഡീഷൻ ഞാൻ പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ പലരും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അഡീഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിബിനാക്കി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരിക്കലും ഇൻട്രാഡയുടെ ഹൈയും ലോയും വെച്ചിട്ടല്ല കളിക്കുന്നത് ഒരു സിങ്ങിൻ്റെ ഹൈയും ലോയും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് ഒരു സിങ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രാഡയിലാവാം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാവും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻട്രാഡയുടെ ഹൈ ലോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിബിനാക്കി റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വരച്ച് നോക്കരുത് ഈ സിങ്ങിൻ്റെ ലോയിൽ നിന്ന് ഈ സിങ്ങിൻ്റെ ഹൈലേക്ക് വരച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് എവിടം വരെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനെ ഈ ഒരു സിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിങ് വേണം എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇൻട്രാഡയുടെ ഹൈയും ലോയും എടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ആര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ആ രീതിയിലുള്ള ട്രേഡുകൾ എടുക്കരുത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വൂൾഫൊക്കെ വൂൾഫ് തീറി വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് താഴത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വരച്ച ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ വരച്ച ഒരു ഊൾഫ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടാർജറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് കയറി പോകുന്നത് സോ ഊൾഫിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത പെയ്ഡ് ഒരു പെയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഊൾഫും ഇലിയഡ് വേവും ഹാർമോണിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ മന്ത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ